za ovo izlaganje, naravno mi smo još tu imamo još gostiju, isto će biti naravno u ovoj visiji. Vi naravno samo ostanite uz nas i ovako kažem puno pratite emisiju i možete naravno da se uključite, 520092 je telefon otvoren za vaše pozive. Mi ovde, kažem, vidimo na stolu neke predmete, ja bih sad ovako za sam početak ljuda kaže ovo kako vi se radite s pacijentima, koje su ovdje metode rada, šta za vas možda predstavlja, meni ovo kažem, ovako odmah na kako se stvari radi, šta se kod vas stvari radi na seansama, ja sad kažem, ja ne znam šta je to pitala, koji je metod kad dođu pacijenti, šta oni mogu da očekuju od vas? Vi ste jako dobro pitali, ja ću čak dodati na to pitanje, čime se razlikuje moj rad od rada drugih, mnogih koji također rade i ne znam lično sam, ali nadam se da imaju uspehe. Sad, svi znaju o bioenergiji, o razno raznim metodama možda kako se koristiti ta bioenergija koja postoje, svako može da nauči. Ovo što ja radim, ona već dobila svoje ime, ne bi mogao da kažem da se priznala, zato što nema institucije koju stanju to da prizna, ali samim time za organizacije sa kojima ja radim, uključujući i visoke slove državnih institucije, kažu da nešto je već priznato. Ona se tako i zove. Ruben Papian med Methods, metoda Rubena Papiana, koja se zaključava isključivo u sposobnostima mojim, kao Rubena Papiana, koji su u poslednjih 25 godina još se dodavali, dodavali i dodaju se i dalje. Ja bih rekao ovako, ja nisam čovjek koji leči, sam čovjek koji stalno radi nad svojim preokritima, neki paranaučnik para zato što te nauke nema. Stalno se bavim nekim novim istraživanjima i novim proizvodima. Sad, čime se ja razlikujem konkretno ta metoda ili ja sam od drugog sposobnog čoveka koji također radi. Stvar je u tome da svaki čovek nije potrošač energije, nego on je najviše proizvođač energije. U tome suštine postojanje flora i faune na konkretno ovoj planeti mi konzumiramo i istovremeno proizvodimo energijaske potencijale koje izbacimo, koje nas stalno ovako razmene. Sad, svaki čovjek je specifičan na svoj način, on ima svoje energijaske potencijale, on ima svoj sistem razmišljanja, konkretno moza koju sam ja isto proučavao 15 godina i također svoj dijapazon. Znači, ja kao Ruben Papian, koji treba sada da komuniciram sa, na primjer, Slavicom, Šta god ja radim sa njom, ja dajem svoje. Ali to što ja dajem svoje nije primenljivo u njenom slučaju. Zato što ja, grubo ću reći, moj sistem radi u frekvencijama 20 kHz, jako grubo. Njen sistem, zato što ipak je to Slavica Kosovac, a nije Ruben Papjan, radi u sistemu od 15 kHz. Razumijete kako da je? Možda ti ćeš imati sporedne neke uticaje. Ne direktno. Sada zamislite nekoga koji ima sposobnosti variranje. Bukvalno menjanje svoje ličnosti i ne samo ličnosti, unutrašnjih procesa, ko ja. On može da varira od 20 do 10 kHz, kao prijemnik, znate, našteluješ na odrenu i prima samo kao, evo, upravo to i radimo, taj talas, jel da? Sad, imajući tu sposobnost, ne samo sposobnost, su treninzi, kako ja radim? Prvo što se ja transformišam u pravom spisu, imitiram procese koje se nalaze tu. Da bi ja imitirao, ja moram da znam šta se tamo do nalaze. Da bi ja znao, ja moram da istrošim 20 godina. Priključim se, evo, gospođi Slavici, jako lepo, kao što kažem, uzmem sve osnovne podatke, onda se transformišem, kao što kažem, tačno znam gde šta ne valja, ne samo kod nje, nego i kod sebe. Počinjem da proizvodim ono šta, ne da šta ne valja, nego šta fali gde, pravim harmonizaciju i tačno dajem tih 15 kHz upravo u tim količinama, razmenjujem se sa njom, onako da njen organizam počne da liči na moj, što se nema se transformisao. Završen rad, druga jedna je najteža stvar, kako zaštititi svoju strukturu, što je ruben, i ponovo se vratiti u rubena. Transformacija je potpuno moja. Što vidite, ja ništa ne pričam o energijama. Sve to su lične sposobnosti koji bi omogućili meni ne samo da komuniciram sa ljudima, nego naravno cijela metodologija, sistem komunikacije od pregovora, od verbalnih do neverbalnih. Ima malo naočnog prilaza. Zato rubena metoda papjana užasno teška za učenje. Ali ako si naučio, 
daje neverovatne mogućnosti. Sada, ove instrumente ste pitali, da? Ovi instrumenti su isto rezultat nekih mojih istraživanja i razvoja. Ja ću čak objasniti. Ovo se zove Rubenov magičan štapić. Ne zovem ga ja tako. Ima dosta dece koje dolaze, ja inače sam slab na decu, jako volim decu. I onda svako ga zanima šta je to. Znači simpatično izgleda na kraj i krajeva. Obrate pažnje. Tu gore se nalazi piramida. Piramida kao obična prizma, samo pod određenim uglom, u stanju ima sposobnost analize signala. Znači tu celi spektar mešanih frekvencija koje dolaze, ona analizira, raspoređuje. To je funkcija. Meni to treba kasnije za rad. Sad, naši gledalci ne vide, ali tu imamo male loptice, kuglice, ovako jako sitne. Okrugla forma tih kuglica, metalna, dozvoljava apsorpciju ili akumulaciju svih tih frekvencija. Posle toga mi imamo imamo tu dve vodene komore. Evo, jedna i dva. Ove igle unutra samo dozvoljavaju konstantnu komunikaciju sa vodom. Ove vodne komore u suštini su akumulatori svih tih energetskih promjena koji su se nalazi tu. U automobilu vi imate to. Voda je akumulator. Ona akumulira energiju koja će kasnije ti trebati. Znači, instrument je gotov kao u potrebi. Ostalo samo jedna mala stvar. Prava, ne samo ruka, nego prava glava koja će se priključiti to i tek onda ovo počne da vibrira. Grubo reći, radi. Znači, sam instrument, ako damo u vaše ruke, on će sam po sebi nešto raditi. Ali tačnu primjenu ne može biti. Kao dirigentski štapić, znate. Sam štapić ne pravi muziku. Ali ako daš dirigentu, počne da pravi muziku. Sad, svaki instrument ima svoju namenu. Isto je tu. Doduše, ovo je trodimenzionalni instrument, on se tako zove. Ako ovo je dvodimenzionalni, ovo je trodimenzionalni. Isto unutra ima ova jedna kugla sa vodenim potencijalom unutra. I još jedan sličan instrument bez kugle vodenih potencijala, koji mi pomaže kad pravim diagnostiku i tačno treba da vidim, ne da znam samo, nego da vidim šta se događa u organizmu. Mogu da nastavim kako ja to vidim. Naprimjer, što uvek zanima, kako ti to vidiš? Jako prosto, kao san. Vi kad spavate, vidite san, jel? U suštini vi imate zatvorne oči, vaše percepcije ne radi. Ali san je toko krasan, jasan, čist, čak ponekad mnogo realnija nego ova realnost. Znači, vaša sposobnost je prisutna. Sada, otprilike u takvom stanju ja mogu da vidim sve što se događa tu, tu, vani, daleko. Plus na to dodajte ipak 25 godina treninga, premeštanje objekta daleko, u, jako važno znati, kada li možeš u objekt da uđeš do mikronskih, milimetronskih, da pronađeš izvor. I da bi ti to radio, oči ili taj vid nije sasvim dovoljen. Zato možeš da imaš razvijen nos, u pravom smislu da ovako mirišeš sve što se događa unutra i sluh. Da detektuješ vibracije koje slušno se ne čuju. Životinje imaju takve sposobnosti, ja ove kažem. Jer i danas sam pričao, kad sam ja saznao, nisam znao, na takmičenju Golubova, znate, Golub, taj poštanski Golub se zove, jel? On se pušta negde u Nemačkoj i on direktno leti nazad svoje gnezdo koje se nalazi dve, tri, četiri hiljada kilometara. On ne zna gde je to, ali neka vibracija, neki talas, neka frekvencija, tačno zna gde ga odvede. Ili beli medved, koji za tri kilometra osjeća kap krvi. Mesa, u stvari. Ili ajkula. Priroda daje nama te mogućnosti i sposobnosti. Sad, ja sam mislio, ako već tu, zašto da se ne razvijete? I eto, razvijao sam.